오늘 또 저희가 나선 이유는 김치를 찾으러 갑니다. 오늘은 김치 원정대. 아시아지구 이쪽에 그 코레마루라고 거기에 김치도 팔고 뭐 가, 종류 가지수는 별로 안 많지만 뭐 기본적인 한식 이런 게 있다고 해서 오늘은 김치 사러 한 시간을 버스를 타고 가보려고 합니다. 또 특히 오늘 토요일인데 토요일 날에 거기에 돼지고기가 들어온대요. 삼겹살, 목살 뭐 이런 게 들어온다고 해서 거기에서 삼겹살, 목살을 구매해서 또 김치도 사고 어느 정도 한식의 재료들을 사 놓아야만 아이들도 먹이고 도착했습니다. 꼬레마루 아주 여기 빨간색, 파란색 코리아 느낌이 물씬 나는 꼬레마루입니다. 여메라바 음. 우와. 두분 아빠가 원하는 두분 하나 사가자. 어. 베이컨도 있고 깐마늘도 있고 네. 된장, 김치 이렇게 단무지. 김치의 가격입니다. 네, 김치 가격. 어? 아 진짜? 어 오뎅탕이다. 이거도 혹시 이거? 어 숟가락도 있어. 숟가락. 있어? 쇠로 돼 있어? 어. 단무지 하나면 되지. 돼지고기 우와, 들어왔다. 돼지고기 들어왔다. 어, 목살하고. 이게 평이 오면 어떤데? 많이 사가자, 많이. 만두. 목살, 삼겹살. 만두도 있어? 응. 음. 아, 만두도 있네. 음. 가격입니다. 귀여워. 목살, 삼겹살, 민물 장어도 있어요. 아, 이 젓가락도 있고, 수저 세트도 있어요, 수저 세트. 오이스터 소스. 블랙 빈 소스. 불닭 소스. 두반자. 재래식 된장도 있다. 된장찌개. 된장찌개 먹고 엄마? 엄마 빵가루 있는데 빵가루? 마른 미역. 어 미역? 응. 애들 미역 국해주고 다시다 있어. 다시다. 다시다. 엄마 다시다 너 음식 맛이 달라져. 간장들. 피쉬 소스도 있고 김밥김. 아 이게 뭐 비누. 아이스박스도 있고 라이스 페이퍼. 새우 맛 튀김도 있어요. 와사비. 피쉬살. 피쉬살도 있고 여기 또 덴프라 쌀도 있네요. 덴프라 쌀. 아빠. 다시 뭐 또. 네. 에그 누들도 있고 메밀면 칼국수도 있어요. 칼국수도 있고. 네. 블랙 믹스 커피도 있고 물엿. 어 라면 스프가 있다. 찹쌀가루도 있어요. 찹쌀가루. 또 부탄가스인가요? 부탄가스도 있어요. 부탄가스. 가시다 있고. 네. 떡. 떡도 지금 있고. 여기 안에 보시면. 음, 이렇게. 이제 마트에서 오레바루에서 다 사서 나왔습니다. 이렇게 세 봉지고. 제가 산게총 2,237리라. 한 15만원치. 이렇게 사왔습니다. 15만원치. 여기 보시면 빵가루, 라면 스프. 이 칼국수 면이랑 같이 샀는데 어떨지 모르겠어요. 여기 110. 그 다음에 여기가 이제 미역. 따를 위한 미역국용. 그 다음에 이제 김밥김. 이제 150리라. 이게 단무지만 있으면 또 얼마든지 짤수 있으니까. 칼국수. 그 다음에 재래식 된장. 된장이 250 정도 했던 것 같아요. 일단 두부가 여기는 어, 한국에서 먹던 두부 느낌이에요. 그래서 제가 두부 그동안 안 샀는데 두부를 개모를 샀고. 어, 두부가 하나당 한 3,000원 정도 했던 것 같아요. 그 다음에 여기 지금 떡볶이 떡. 어묵. 어묵이 좀 비싼데. 어묵이 하나 만원. 이렇게. 그 다음 밑에 지금 보시면. 네. 삼겹살, 목살. 이렇게 1kg씩. 삼겹살, 목살 1kg씩 이렇게 갖고 단무지. 이렇게 들어있어요. 네. 해외 나와서 다른 거보다 제일 힘든 게 지금 먹는 게좀 힘든 것 같아요. 이 먹을 걸 공사하러 다니는 거. 이 장기간 나오니까 또 저희가 이렇게 먹거리를 뭐 이렇게 싸들고 가고 이런 게 어려운 상황이라 비행기 탈 때마다 이제 버리고 가야 돼서 그 부분이 조금 어려운 것 같습니다. 나머지 뭐 입고 자고 하는 거야. 숙소만 해결되면 다 되고 옷도 그냥 입던 거 입으면 되는데 먹는 거는 이게 아이들을 데리고 다니는 것도 있고 아이들이 또 입맛에 안 맞는 음식들을 잘안 먹거든요 그 다음에 어뭐 저도 한식을 조금 먹어야 그래도 또 이렇게 저희가 지금 메트로를 타고 돌아가고 있습니다 
이렇게 이제 짐들을 들고 어, 도저히 버스 탈 용기가 나지 않아서 조금 돌아가더라도 지하철을 타고 가고 혹시 오레마트 가는 사람들 지하철 타고 가시길 추천하고 이게 버스는 빨리 가는 것 같아요 실제 교통체증이나 이런 것 때문에 오래 걸려요 기다리는 시간 걸려요 게다가 사람도 많고 어, 사람도 공기도 많고. 되게 탁하고 그래서 지하철을 타고 가시기를 추천합니다 김치 원정대 오늘 무사히 마무리했습니다. 클리어. 응. 하나, 둘, 셋. 클로즈. 돼지 맥젓 구이를 한번 만들어 보자 해서 지금 사온 목살 하고 여기에 된장 두 스푼, 스푼, 참기름 한 스푼, 간장 한 스푼, 된장 두 스푼, 그리고 다진 마늘, 양념장을 만들었습니다. 그래서 양념장을 다 겹겹이 발라 놓은 상태예요. 요걸 이제 구워서 돼지 맥젓 구이를 한번 만들어 보겠습니다. 구워주세요. 이거 완전 어. 한, 한국 두부, 완전 한국 두부. 냄새가 콩 냄새가 제대로예요, 제대로. 와, 여기, 여기 어떻게 이렇게 터키는 두부가 이렇게 되죠? 아, 이 꼬레 마트에서 산 두부 제대로입니다. 아, K 아줌마의 자존심 된장국이 복을 먹을 끌고 있습니다. 목살 구이가 구워지고 있어요. 지금. 그 꼬레마트에 사온 삼겹살을 붙고 있습니다 비주얼은 삼겹살 같죠? 근데 이제 밑에 보시면 이렇게 비계가 많아요 이한 한 줄은 거의 비계입니다 네. 어, 그래서 그 우리나라 삼겹살 생각하고 사진을 만들면 좋을 것 같고 저는 이 삼겹살보다 목살이 더 나은 것 같아요 가격대비 이래저래 활용도도 어, 목살 사기를 추천합니다 <목소리> 와 드디어 완성됐습니다 투보르 맥주 이것도 맛이 괜찮습니다. 100% 몰트 요거 한잔에 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 네 깔아보세요. 하얀 색깔이 갈려보자 한잔에 어, 오늘 밤 노래가 메인스테이지로 나가는 거야 돼요. 네. 네. <웃음> <웃음> 아 지금 돼지 맥젓구이를 한입 먹어봤는데 정확하게 무슨 맛이었죠? 양념 돼지 불고기 아, 양념 돼지 불고기 맛이 돼지 불고기인데 거기에 약간 된장이 살짝 섞여서 약간 그 잡내를 잡아주는 약간 그 간을 좀 더하면서 그 약간 불고기 특유의 그 숯불 향과 어우러져 그 약간 그런 느낌이에요 아, 정말 두분 정말 한국 두분에 맞지? 어 이거 어떻게 만들었지? 그리고 이 얼마 만에 먹어보는 된장찌개입니까 지금? 아니 내가 원래 원래 아. 된장찌개 별로 안 좋아하는데 맛있네. 두달 만에 두달 만에 아, 먹어보는 이거? 된장찌개. 이거? 야. 아미나 이거. 해외 나오면 아이들도 된장찌개를 먹게 만듭니다. 아이들까지 된장찌개를 먹게 만드는 이 해외 여행의 마법. 크. 역시 한국 사람들한테 한식입니다, 그렇죠? 네. 자, 따봉탑 시간이 왔습니다. 뿅뿅뿅뿅. 부족합니까? 뿅. 뿅! 모봉타! 다 먹었습니다. 깔끔하게. 야. 이제 한식 재료들을 냉장고에 좀 재놓고 이렇게 있으니까 되게 마음이 편하고 이제 좀더 다른 곳에 여행을 많이 이렇게 또 구경하러 다닐 수 있겠다는 그런 힘이 생깁니다. 힘이. 아, 불 피우기입니까? <웃음> 오늘의 아침 식사는 돼지 맥젓구이와 오뎅볶음 그리고 아이들이 킹가 좋아하는 된장. 된장찌개 그리고 절대 빼놓을 수 없는 한식의 허령점정 바로 김치입니다 아 맛있겠습니다 아침을 자. 이렇게 먹는 사람이 있습니까? 그렇죠 여기는 한국이 아닙니다 여기는 어디죠? 이스탄불 네. 코레마루에서 사온 떡을 가지고 지금 아내가 공중 떡볶이처럼 간장과 또 소고기를 네. 이용해서 만들었습니다. 나도 콜라. 네. 근데 떡이 그 한국에서 드시는 그런 뭐 쫄깃하지가 않아. 음, 쫄깃한 떡은 아니고. 근데 살이 없나? 네, 부드럽긴 합니다. 적절히 잘 하면 맛있게 어. 먹을 수 있는 그런 떡이긴 한데 어린... 그 한국의 음. 떡처럼 어떤 그런 식감을 기대하시지 마시고 그래도 어, 터키에서 떡볶이를 먹는다는 거. 고게 네. 고거에 포커스를 네. 주시고 네. 오늘의 메뉴는 미역국. 와 완전 한식이네 불고기 볶음 그 다음에 참치 두부 계란전 이거 우리의 김치. 최애 음식입니다 이거. 네, 아이들의 최애 음식입니다 음 맛있게 드십시오 엄마 고생했습니다 음
김치 이불을 넣으면 흰쌀밥은 어떤 맛일까? 원래 김치 안 먹잖아요. 응? 지금 요 김치 양념이랑 이거 음. 맥주 아사가 그다음에 요 밥알을 입안에서 감기면서 지금 아주 그냥 입안에서 지금 축제가 벌어 이거. 아 입안에서 축제가 벌어. 밥 10그릇 먹기 오늘 안에 끝내겠어. 오. 잘 들려서. 천천히 먹어도 되나?